atenção, fala agora de uma campanha educativa no carnaval, justamente voltada para aqueles que não respeitam o não. Todo mundo sabe, não é não. A campanha não se cale, deve ser seguida por todo mundo. Vamos conversar então com Larissa Baracho, que traz esse assunto para cá. É uma campanha justamente para evitar casos de importunação sexual, não é isso, Lari? Exatamente, se você que assiste o Bom Dia Bahia, com o objetivo de estimular a denúncia por parte das mulheres que sofrerem importunação sexual durante esse período do carnaval, a Polícia Civil lançou essa campanha, que é a Não Se Cale. Quem vai trazer mais informações, como é que está funcionando, como você, mulher, que sofreu algum tipo de importunação, pode entrar em contato, inclusive, com a Polícia Civil, é a delegada Bianca Andrade, que é a titular da DEAN, aqui da Casa da Mulher Brasileira. Delegada, muito bom dia. É uma campanha de extrema importância, porque a gente sabe que, infelizmente, esses casos já acontecem. Como é que está funcionando a campanha? Bom dia a todos. É isso. A campanha a Polícia Civil ela lançou neste ano, através do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, a campanha Não Se Cale. A campanha, qual é o objetivo principal? O objetivo primordial da campanha é reprimir todo o crime de importunação sexual no circuito de carnaval. E para isso, até antes do carnaval, nessas festas pré-carnaval, festival de verão, furdunço, fuzuê, a campanha a Polícia Civil já fez essa campanha preventiva, certo? A gente já participou desses eventos. E durante o carnaval, a Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, estará em todo o circuito, em quatro postos. Dois no circuito Barrondina e dois no circuito Campo Grande. Então, a mulher, você mulher, que se sentir violada no seu espaço físico, no seu corpo, pode estar procurando a Polícia Civil, que ela vai estar ali para lhe acolher, lhe atender e tomar todas as providências cabíveis. Delegada, a gente teve agora o pré-carnaval no sábado e no domingo, o Fuzuê e o Furdunço, já tiveram alguns casos, as mulheres entraram em contato com a ADEAN, teve algum caso ou não? Graças a Deus, ainda não. Né? Eu participei, no, inclusive, no festival de verão, não tivemos nenhuma ocorrência de violência doméstica contra a mulher e também participei do Fuzuê e do Furdunço. E espero que continuemos assim, mas o importante é saber que você não está sozinha, que você pode ligar para o Disque Denúncia 181, que você pode procurar qualquer delegacia... DEAN está funcionando 24 horas e a DEAN também está no circuito de carnaval para proteger e servir vocês, mulheres baianas. Infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres têm medo de denunciar, ficam sem saber o que fazer ali quando sofre algum tipo de importunação sexual. A gente está falando do período de carnaval, né, delegada? Mas durante todo o ano, você que passar por algum tipo de importunação sexual pode entrar em contato com a Polícia Civil, pode é, ligar pelo 181, diz que denúncia também, ou procurar aqui, inclusive, na Casa da Mulher Brasileira ou em outra DEAM? Isso. A Casa da Mulher Brasileira, ela funciona 24 horas todos os dias. A DEAM de Brotos também funciona em plantão. Então, você, e se você não tiver condições, você pode entrar, registrar sua ocorrência através da delegacia virtual. Você pode mandar um e-mail para a Polícia Civil. Então, hoje em dia, nós temos várias ferramentas. Foi lançado, inclusive, agora na Nova Lapa, também um posto da delegacia virtual. Então, assim, você, mulher, tem várias ferramentas para denunciar. O que não pode é o agressor ficar impune e você ficar calada. Então, se você sofrer Qualquer tipo de violência doméstica, qualquer tipo de violência sexual, nos procure, denuncie. Agora, vamos tirar a dúvida de quem está em casa assistindo a mulherada, que vai aproveitar esse período de carnaval e muitas vezes não sabe o que é importunação sexual. Porque a gente está passando ali no circuito, aí puxa o cabelo, tenta dar um beijo no rosto, tenta agarrar. O que é importunação sexual para a mulher não ter nenhuma dúvida e se passar por essa situação, realmente denunciar? Todos esses exemplos que você falou é caracterizado como crime de importunação sexual, que é um crime que tem pena de 1 um a 5 anos. Então, para quem está aí assistindo, o que é o crime de importunação sexual? É aquele crime, aquele ato libidinoso de cunho sexual em que a pessoa procura se satisfazer ou saber, satisfazer a outra. Então, aquela, aquela encostada, sabe? Aquele puxão de cabelo, como você falou, aquela tentativa de beijo roubado, qualquer ato em que a mulher se sinta constrangida caracteriza o crime de importunação sexual. Delegada, muito obrigada pelas informações, pela dica. Realmente, né, Silvana, é uma campanha de extrema importância que não acontece só agora nesse período do carnaval. E você que precisar de ajuda, entre em contato com a Polícia Civil, vem até a Casa da Mulher Brasileira ou outra DEAN localizada aqui na capital baiana. Eu volto com você aí no estúdio.